ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ അഥവാ ദിശാവബോധം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി ചെയ്തു തീർക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദിശകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിറക്ഷൻസ് പൊതുവെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വടക്ക് സൗത്ത് തെക്ക് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് ഇനി ഇവ നാലിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമുക്ക് നാല് ഡിറക്ഷൻസിനെ കൂടി എഴുതാൻ സാധിക്കും നോർത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഇവ രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് അതുപോലെ നോർത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റിനിടയിൽ വരുന്നതാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സിമിലർലി സൗത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റിനിടയിൽ വരുന്നതാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അതുപോലെ സൗത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റിനിടയിൽ വരുന്നതാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് പിടിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു രീതി വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നോക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെയാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിനെയാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്താണ് സൗത്ത് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഏത് ഡിറക്ഷൻ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരാൾ നോർത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വടക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വടക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് മുഗൾ ഭാഗത്തെയാണ് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തായി എടുക്കേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോർത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടത് ഭാഗം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടത് ഭാഗം വരുന്നത് വെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും ഇനി നോർത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വലത് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോഴും അയാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ തെക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തെക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ഇത് വരക്കുമ്പോൾ അയാൾ താഴോട്ട് നോക്കിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാകുക സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ താഴോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ടേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെക്കോട്ടേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടത് ഭാഗം വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടത് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗം വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കും അതായത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇവയുടെ കേസ് എടുത്താലും ഒരാൾ വെസ്റ്റിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് വരുന്നത് സൗത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ റൈറ്റ് വരുന്നത് നോർത്തിലാണ് ഇനി ഒരാൾ കിഴക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഈസ്റ്റിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇടത് ഭാഗം വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇടത് ഭാഗം വരുന്നത് നോർത്ത് സൈഡായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വലതുഭാഗം വരുന്നത് സൗത്ത് സൈഡായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് നടന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഡിറക്ഷൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ഈസ്റ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സോ ആ ഒരു പോയ
question discussion il idu pole mattaneegam chodyangal nammal kaanunnadayirikkum appo koodal tricks paranju tharunnadayirikkum ini ivide arinjirikkenda mattoru karyamaanu pythagoras theorem ivide problem solve cheyumbol ningalku chelappol pythagoras theorem apply cheyandi varum pythagoras theorem endanu oru right angle triangle idu pole ippol ivide kaanichirikkunnathu pole oru right angle triangle triangle abc idil rendu side inde distance ariyam ab bc ivu rendum namukku ariyam 3 4 ennu ariyam അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ സൈഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പൈത്തഗോറസ് തീയറം അനുസരിച്ച് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിന് എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഡയറക്ഷൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എ ബി ബി സി പോലെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും എ ടു സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരിക അതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ പൈത്തഗോറ സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ എ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ നിഴൽ അതുപോലെ തന്നെ മഴവില്ലി ഇവയുടെ ദിശ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഷാഡോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സൂര്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് വളരെ സില്ലിയായ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ചു പടിനാറിൽ അസ്തമിക്കും സൺറൈസസ് ഫ്രം ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിഴലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ നിങ്ങൾ പകൽ നേരത്തെ എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിഴൽ എപ്പോഴും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ എപ്പോഴും കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നിഴലും അതുപോലെ തന്നെ മഴവില്ലും എപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ദ ഷാഡോ ആൻഡ് റെയിൻബോ അവ എപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യനെ നമുക്കറിയാം കിഴക്കിൽ നിന്നും പിന്നെ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേക്ക് പടിഞ്ഞാറെത്തും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ച് മെല്ലെ നീങ്ങി നീങ്ങി ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം അത് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ സൂര്യൻ കിഴക്കായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷാഡോ എപ്പോഴും വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയം റെയിൻബോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മഴവില്ലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും വെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇനി സൂര്യൻ മെല്ലെ മെല്ലെ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്കാണ് പിന്നീട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷാഡോ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും ഇനി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴവിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ ദിശയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങ